வணக்கம் மனிதன் தோன்றிய காலத்திலிருந்து நம்ம சந்திச்சு வர்ற முக்கியமான சவால்கள்ல ஒன்று வைரஸ்கள் மூலமாக பரவுற உயிர்கொள்ளி நோய்கள் இப்போ மக்களை மிரட்டிட்டு இருக்கிற ஒரு நச்சு வைரஸ் நம்மளை தாக்கிடாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஒரு நாளில் பல முறை கை கழுவுறது தான் மிகச்சிறந்த வழின்னு மருத்துவ உலகத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க இருந்தாலும் நீரிழிவு நோய் பாதிப்பு கொண்டவங்க இரத்த கொதிப்பு இதய நோய்கள் நுரையீரல் சார்ந்த நோய்கள் கொண்டவங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாள்பட்ட நோய்கள் இருக்கிற முதியவர்கள் போன்றவர்களை இந்த வைரஸ் அதிகமாக தாக்குற ஆபத்து இருக்குன்னு மருத்துவர்கள் சொல்கிறாங்க இவர்களில் டைப் ஒன் மற்றும் டைப் டூ நீரிழிவு நோய் இருக்கிற நோயாளிகளை இந்த வைரஸ் தாக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் அதிகம்னு கூறப்பட்டு வந்தது ஆனால் அதற்கு காரணம் என்ன அப்படிங்கிறது குறித்த ஒரு தெளிவான புரிதல் இதுவரைக்கும் இல்லாமல் இருந்துச்சு இந்த தொற்று ஏற்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு இருந்து போன மற்றும் மோசமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற நோயாளிகள் மீதான ஒரு சமீபத்திய ஆய்வில் நீரிழிவு நோய் இருக்கிறவங்கள இந்த வைரஸ் அதிகமாக தாக்குறது ஏன் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறதா லெய் பாங் அப்படிங்கிற தலைமையிலான ந தலைமையிலான சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு ஆய்வாளர்கள் செய்தியில் வெளியிட்டிருக்காங்க சீனாவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் கொரோனா வைரஸ் பால் பாதிக்கப்பட்டு மரணமடைஞ்ச நோயாளிகளில் பலருக்கு நீரிழிவு மற்றும் பெருமுளை இரத்த குழாய் சார்ந்த நோய்கள் இருந்தது கண்டறியப்பட்டிருக்கு சீனாவில் நடந்த மற்றொரு ஆய்வில் இந்த வைரஸ் தாக்கிய நூற்றி எழுபத்தி மூணு பேர்களில் சுமார் நாற்பத்தி ஒரு நோயாளிகளுக்கு இரத்த கொதிப்பு இருந்ததும் சுமார் இருபத்தி எட்டு நோயாளிகளுக்கு நீரிழிவு இருந்தது அப்படின்னும் பத்து நோயாளிகளுக்கு இதய நோய் இருந்ததுன்னும் நான்கு நோயாளிகளுக்கு பெருமூளை இரத்த குழாய் சார்ந்த நோய்கள் இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டுச்சு இறுதியாக மூன்றாவது ஆய்வில் இந்த நோயால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட நூற்றி நாற்பது நோயாளிகளில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேருக்கு இரத்த கொதிப்பு இருந்ததும் பதினேழு பேருக்கு நீர் நீரிழிவு நோய் இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது இந்த மூன்று ஆய்வுகளிலும் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட நோயாளிகளில் அனைவரும் ஒரு வகை மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னு கண்டறியப்பட்டிருக்கு துரதிருஷ்டவசமாக மனிதர்களை தாக்கும் இந்த வைரஸ்கள் ஒரு வகையான என்சை மூலமாகவே மனித உயிரணுக்களை தாக்கி அவற்றில் நுழைதுன்னும் இந்த என்சைமை நுரையீரல் குடல் சிறுநீரகம் மற்றும் இரத்த நாளங்கள் ஆகிய அனைத்து உடல் பாகங்களும் உற்பத்தி செய்து அப்படின்னும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கு முக்கியமாக இந்த என்சைம் செயல்பாட்டை தடை செய்யும் மருந்தை உட்கொள்ளும் டைப் ஒன் மற்றும் டைப் டூ நீரிழிவு நோயாளிகளின் உடம்புல இந்த என்சைம் உற்பத்தியானது மிகவும் அதிகமாக இருக்கும்னும் இந்த ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டிருக்கு இது போல ரத்த கொதிப்பு நோயாளிகள் உட்கொள்ளும் சில மருந்துகள் இந்த வைரஸ் மனித உயிரணுக்களுக்கு உள்ளே நுழையிறதுக்கு உதவிர என்சைம் உற்பத்தியை அதிகரிக்கும் அப்படிங்கிறதும் இங்கு குறிப்பிடத்தக்கது ஆக மொத்தத்தில் நீரிழிவு நோயாளிகளை இந்த வைரஸ் அதிகமாக தாக்குதுங்கிறது ஆய்வு இது தவிர நீரிழிவு நோயாளிகளின் உடம்பில் இருக்கிற மரபணு மாற்றங்களும் மரபணுவும் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகி என்சைம் உற்பத்தி அதிகமாகலாம் அப்படிங்கிறதும் கவனிக்கத்தக்கது அதனால நீரிழிவு நோயாளிகளை இந்த வைரஸ் தாக்குறத தடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நீரிழிவு நோயாளிகள் தாங்கள் வழக்கமா எடுக்கிற மருந்துகள் எடுப்பதை தவிர்த்து வேறு மருந்துகளை எடுத்துக்கலாமா அப்படிங்கிறத மருத்துவர்களை ஆலோசிச்சு முடிவு செஞ்சா இந்த வைரஸ் தாக்குதலை அவர்களால் தவிர்க்க முடியும்னு இந்த ஆய்வாளர்கள் பரிந்துரை செய்யறாங்க மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ